başlığı ve Bergson ve metafizik. Ancak e, tabi Bergson ve metafizik denildiği zaman onun bütün bir felsefesini dikkate almadan onun metafizikle ilgili olan ilişkisini ortaya koymak tepek mümkün görünmüyor. Bundan dolayı zaman zaman belki de bütün felsefesine girme durumunda kalacağız diyebilirim. Şimdi öncelikle yaşadığı dönem itibariyle baktığımızda işte 1850'lerden sonra 1950'lere yakın bir dönemde yaşadığını görüyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısı. Bu dönemde Bergson'u belki de filozoflar arasında, felsefe camiası içerisinde önemli kılan, öne çıkaran en önemli özelliğinin metafizikle ilgili tutumu olduğunu ifade etmek mümkün. Evet, sesi biraz daha ekrana yaklaşayım ve sesim belki o zaman daha yakından size ulaşabilir. Şimdi şunu ifade edeyim öncelikle. Niçin metafizikle ilgili tutumu dolayısıyla ön plana çıkmıştır Bergson? Felsefe tarihinde Uzun bir dönem metafiziğin felsefe tartışmaları içerisinde önemli bir yer işgal ettiğini biliyoruz. Ancak bilimlerin ilerlemesi, Kant'ın kendisinin metafiziğe çok düşkün olmasına rağmen e, sap aklın enişte eleştirisindeki a priori sentetik önermelerin imkanını tartışmasıyla birlikte ortaya çıkan ve gelişen durum, Doğa bilimlerinin gelişmesi ve daha pek çok etki metafiziğe karşı olumsuz bir durumun, tutumun ortaya çıkmasına neden oldu. Ve bu e, elbette ki e, Alman idealizminde belki böyle bir durum yok Kant'tan sonra ama genel olarak felsefe camiasında egemen olan böyle bir durumun söz konusu olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Bergson'un niyeti, tabii klasik metafiziğin iddialarını olduğu gibi tekrar etmek değil ve hatta belki de klasik metafiziğe karşı geliştirilmiş olan eleştirilerde haklı gördüğü tarafları da e, tespit edip hatta onları kabul ederek metafiziğe ayrı bir yön verme çabasıdır diyebiliriz. Bunu genel olarak felsefe tarihinde metafizik denildiği zaman varlık felsefesiyle ilgili bir disiplin hep anlaşılmış olmasına rağmen Bergson bunu epistemolojiyle bağlantılı bir biçimde ele alıp ortaya koymaya çalışan bir filozof durumunda bizim karşımıza çıkıyor diyebilirim. Tabi Felsefenin kavramları ile bu kavramların ifade etmeye çalıştıkları gerçeklik açısı arasında Bergson'un bir uçurum gördüğünü, felsefeyi gerçekliğin dışına doğru ittiğini, gerçek dünyanın dışındaki mümkün dünyalara itmek suretiyle de soyut bir hale getirdiğini düşünüyor Bergson. Oysa e, felsefenin konusu doğrudan doğruya mevcut dünyadır. Felsefe bu mevcut dünyaya ve kendimize naif bir bakıştır. Böyle bir tanımı da vardır e, Bergson'un. Çocuksu bir bakıştır der e, felsefe için. Tabi kesinlik mevcut dünyanın dışında bulunabilecek olan bir şey değildir. Ve bu mevcut dünyayı doğrudan doğruya aracısız bir biçimde kavrama faaliyetiyle ancak kesinlik ve mutlaklık dediğimiz şey 
ortaya çıkabilir. Bu şu anlama geliyor Bergson açısından. Gerçeklik düşünce yoluyla, kavramlar aracılığıyla herhangi bir şeyden türetilebilecek bir şey değildir. Bundan dolayı Bergson'un düşlediği şey aslında bizzat yaşadığımız bu dünyanın ilerletilebilir, geliştirilebilir olan felsefi bilgisidir. Ama bu felsefi bilgi hiçbir biçimde çözümleme yoluyla e, ortaya konulabilecek olan bir bilgi değildir. Tekil bir deneyimi içine aldığından dolayı da içeriden e, o e, yaşantıyı, olanı, olguyu, varlığı doğrudan doğruya kavrama yoluyla elde edilebilecek olan bir bilgidir ki bu bilgiyi sağlayacak olan yöntem de sezgidir. Bundan dolayı onun e, metafizik e, düşüncesiyle sezgi e, kavramı arasında çok sıkı bir ilişki söz konusudur. Biliyorsunuz e, metafiziğe giriş diye küçük bir e, kitabı vardır Bergson'un ve bu kitap onun e, metafizikle ilgili ne anlatmak istediğini bize e, bildirir. Hatta onun felsefesine giriş içinde önemli bir kaynaktır diye düşünülür. Asıl da bütün eserlerinde olmakla birlikte sezgide ne anladığını biz o metafizik nedir adlı küçücük eserden anlarız. Tabii onun e, felsefe anlayışının kavram ve simgeleri aşmak zorunda olan bir anlayış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kavram ve simgeleri gerçekliğin bir kopyası, bir gölgesi olarak görür ve asıl gerçekliği süre olarak ifade eder. Sürenin de kavramsal bir bilgisine ulaşmak mümkün değildir der. Sürenin ancak sezgisine, sezgisel olan bilgisine ulaşabiliriz diye düşünür. Süre içsel olan heterojen zamana karşılık gelir. Ölçülemeyen bir tekillik olarak anlaşılır bu süre. Buna da ancak ve ancak sezgi yoluyla ulaşılabilir. Bu gerçeklik alanı yani süre olarak ifade edilen gerçeklik alanı varoluş alanımıza karşılık gelir ve kendimizi doğrudan doğruya bu gerçeklik alanının içine dahil etmemizi bizden ister. Çünkü bu gerçeklik alanının içine kendimizi dahil etmek demek ancak o gerçeklik alanının sezgisine ulaşabilmenin yegane yolu olarak anlaşılır. Sezgi dışında hiçbir biçimde tek bir akılcılık, deneycilik, bilim, sezginin verdiği bilgiyi verememektedir. Bundan dolayı da Bergson'da işte akılcılığın, deneyimciliğin, bilimin hatta bilim değil de bilimciliğin önemli bir eleştirisiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Mutlakın bilgisini elde etmeye yönelik sezgiye dayalı bir metafizik kurma iddiasındadır Bergson. Ve Bergson'a göre sezgi tecrübeye dayanır, kavramlardan gerçekliğe, gerçeklikten kavramlara doğru belki bir yol izler. Gerçeğin bizzat içine yerleşmeyi, anlamak istediğimiz gerçeğin ayrılmaz bir parçası olmamız gerektiğini düşünür. Bergson, metafiziğin de bu tecrübeden bağımsız olarak ele alınabileceği fikrinde değildir. Geleneksel e, felsefenin metafizik anlayışından bu vesileyle oldukça onun uzaklaştığını görüyoruz diyebiliriz. O zaman Bergson felsefesi kavramlardan hareket etmek yerine sezginin 
ilk kaynaklarına kadar inmek suretiyle bizi hayatın içine davet etmektedir denilebilir. Sadece akıl ve zeka ile felsefe yapmak, bilimlerin yaptığını yapmaktır diye düşünürüz. Bu durumda felsefeye herhangi bir ihtiyaç da söz konusu değildir. Ve şu ifadesi oldukça önemlidir. Düşüncenin alışılagelmiş yönünü işte tersine çevirmek suretiyle felsefe yapmalıyız der. Bu ne demektir? Düşüncenin ödevinin alışılagelmiş yönünü tersine çevirmek kavramlardan, sembollerden ve simgelerden vazgeçmek demektir. Sabit ve değişmeyen noktalara dayanmak yerine bizzat oluş ve hareket içerisindeki gerçekliğe dahil olmak ve oradan hareket etmek demektir. Bu da ister istemez bu oluşu bizim tarafımızdan bizzat tecrübe edilmesini gerektirir. Dolayısıyla Bergson'un felsefesi aslında doğrudan doğruya hayatla ilgili olan bir felsefedir. Ve onun metafiziği de hayatla ilgili olarak ortaya çıkacak bir metafizik gibi düşünülmektedir denilebilir bir bakıma. Tabi eserlerine baktığımız zaman aslında ilk eseri şuurun doğrudan doğruya verilerinde bir bakıma o içsel hayatın, bilinç hayatının bir analizini yapar. Oradan dış dünyaya geçer ve madde ve bellek eserini ortaya koyar. Bir dualizmle bizi dış dünyada karşılaştırır. Yaratıcı Tekamül adlı eserde de e, hayatın evrimini anlamaya çalışırken hayatın karşısında başka bir varlık alanı bulur ki bu da maddedir denilebilir. Öyleyse bir tarafta madde vardır. Diğer tarafta hayat dediğimiz gerçeklik söz konusudur. Ve onun felsefesinde bunlar arasındaki ilişkinin anlaşılması e, bilme yöntemi olarak ortaya konulan zeka ve sezgi arasındaki farkı daha iyi anlamamıza yardım edecektir. Çünkü sezginin yolunu izlersek gideceğimiz yer bilimdir. Ama sezginin yolunu izlersek gideceğimiz yer metafiziktir. Ne durumda, hangi durumda zekanın yolunu izlemek suretiyle iş yapmalıyız? Hangi durumda sezginin yolunu izlemek suretiyle iş yapmalıyız? Buna bir bakıma bakmak gerekir. Nitekim iki yol, bunu Deleuze de ifade eder, iki yol bize teklif eder. Bunlardan birisi mekan, madde, algı, homojen zaman, zorunluluk, zeka ve bilimdir. O zaman bilimin yolunda bilim yapan zeka zorunluluğa tabi olan gerçeklik alanıyla ilgilenir. Orada geçerli olan zaman mekanlaştırılmış, ölçülebilir olan niceliksel olan matematiğin geometrinin e, söz konusu ettiği zamandır ve bu tamamen madde üzerinde iş görmek üzere yaratılmış olan zekanın bir faaliyet alanıdır. İkinci yol ise süre, hayat, özgürlük, anı, bellek, sezgi ve metafizik. Metafiziği ortaya çıkaracak olan yol sezginin yoludur. Bu yol aynı zamanda e, sürenin yani sürekli dinamik halinde olan hayatın, oluşun ve dolayısıyla özgürlüğün yoludur. Bu iki yol Bergson'un düşünceleri hakkında gerçekten net bir fikir veriyor diyebiliriz. Dolayısıyla zorunlu tabi olan madde mekanın özgürlük olarak nitelenen hayat ise sürenin ortaya çıkardığı gerçeklikler olarak bizim karşımıza 
çıkıyor diyebiliriz. Genellikle nasıl ki zaman ve mekan birbirine karıştırılırsa e, bu her iki yolda söz konusu ettiğimiz kavramlar da birbirine karıştırılır. Halbuki bu kavramlar arasında derece farkı değil, mahiyet farkı vardır. Bir bakıma Bergson bu kavramlar arasındaki mahiyet farkını ortaya koymaya çalışır. Ama bu mahiyet farkını anlayacak ve ortaya koyacak olan şey de bizzat sezginin kendisidir. Madde, mekan içinde var olan bir şey olduğu için onun üzerinde egemen olan sadece zekadır. Zorunluluk ifadesi olan maddedeki zorunluluğun zorunluluğun hayat hamlesi sayesinde gevşemesiyle birlikte hayat ortaya çıkar ve hayat maddedeki zorunluluğu bir bakıma özgürlüğe çevirir. Maddenin davranma tarzı tabi olduğu zorunluluk yasaları tarafından belirlenmiştir. Belirli şartlar ve tarzlar içinde davranır madde. Bundan dolayı da önceden bilinebilir, kestirilebilir. Bunu sadece zeka yapar. Çünkü zekanın konusu maddedir. Zira zeka sabit noktalara dayanarak iş görür ve ona bunu sağlayan da maddedir. Zekanın bu faaliyeti bilimin faaliyetidir. Bilimin konusu da maddedir. Bundan dolayı zeka hayatı anlama ve açıklama konusunda başarılı olamaz. Çünkü hayat madde ile karşılaştırılamayacak bir mahiyete sahiptir. Oluş, değişme, yaratıcı evrim bütün bunlar hayatla bağlantılı olarak ortaya çıkar ve önceden tayin edilmesi, kestirilmesi mümkün olmayan bir yön ve yola sahiptir. Dolayısıyla yaratıcı evrim dediğimiz şey Bergson'a göre tek bir çizgi istikametinde değildir. Çeşitli yollara, farklılaşmalara, ayrımlaşmalara uğrayarak yoluna devam eder. E, bu, bu açıdan e, özellikle e, Darwin e, e, evrimciliğine de karşı olduğunu görürüz. Tabii bu şu anlama geliyor aslında. Hayat unsurları birleştirmek yoluyla değil, unsurları farklılaştırmak, birbirinden ayırmak yoluyla yoluna devam eder. Bununla ilgili olarak vermiş olduğu tabii bir takım örnekler var. İşte bir caddeden gelen bir meydanda bir sürü sokağa açılan yollar düşünün. O caddeden gelen rüzgarın meydandaki diğer sokaklara dağılması gibidir diye bir örnek verir. Veya o meşhur top güllesi örneği dediğimiz örneği verir. Başlangıçta hayat bir top mermisinin patlamasına benzer. Patlar etrafa dağılır. Her dağılan parça yine patlamaya hazır bir top mermisi gibidir. O da patlar dağılır. Ve bu genişleyerek, farklılaşarak ayrımlaşarak bir bakıma devam eder. Şimdi tabii ki nereye gider, nasıl gider bu bilinebilir bir şey değildir. Bunun nedeni de şu bir top mermisinde bir gülle de o gülleyi patlatan bir barut var. Bir de top mermisinin dış madde dediğimiz kabuğu Çelik kısmı söz konusu. E, top mermisinin patlama ve etrafa parçalara ayrılma durumu e, barutun patlama şiddetiyle 
bu şiddete dayanıklılık gösterecek olan maddenin direnci arasındaki ilişkiye bağlıdır. Ama hiçbir zaman bu patlamanın şiddeti ve bu şiddete ve o maddenin nasıl mukavemet edeceği bilinemez ve kestirilemez. Bundan dolayı da evrim nereye gider, nasıl gider, hangi yolları takip eder bunu kestirmek hiçbir zaman mümkün değildir. İşte bu patlamayı sağlayan bir bakıma hayat hamlesi, elan vital dediğimiz şeydir. Bunun bu evrimin sonunda geriye dönüp baktığımız zaman iki önemli bilme durumu ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi içgüdüdür, diğeri de zekadır. Bu ikisi bize bilgi veren iki önemli yetenektir. Ancak sağladıkları bilgiler Bergson'un aradığı kesinlikten uzaktır. Biraz önce söylediğimiz gibi zeka maddenin bilgisini verir. Ama asıl olan ise hayatın bilgisidir. Bunu sezgiyle elde ederiz. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse mekan için zekaya, süre için sezgiye, bilim için zekaya, metafizik için ise sezgiye ihtiyacımız vardır. Tabi bu hem zeka hem içgüdü ikisi de birer alettir ve evrimin ortaya çıkarmış olduğu alettir. İkisinin de elbette ki sağladıkları bilgiler itibarıyla önemleri hiçbir şekilde inkar edilemez. Ama ikisi de bir eksiklik ifadesi olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu ikisini birleştirecek olan başka bir bilme, asıl bilme yetisine ihtiyacımız vardır ki bu da sezgidir. Ancak sezgi süre kavramı anlaşılamadan ortaya konulması zor olan bir kavramdır. Tabi süre varoluşumuza karşılık gelen kendimizi yaşamaya bırakmak suretiyle kavradığımız içsel ve heterojen olan zamana karşılık gelen temel gerçekliktir. Bundan dolayı da süre şuur ve ruh hallerinin sürekli bir akışı, daimi oluş ve değişmelerdir. Sabit kalan hiçbir şey yoktur ve bu sürenin ölçülebilmesi mümkün değildir. Onu ölçmeye çalışmak demek bir bakıma oradaki zamanı adeta mekanlaştırmak anlamına gelir. Ve buradaki sürenin tabii özel bir durumu ifade ettiğini hemen söylemek gerekir diyebiliriz. Süreyi bir zihin sentezi, ruhsal bir oluş, bir nitelikler yumağı olarak düşünürüz. Özellikle iç hayatımızda bir akış ve iç hayatımızdaki bir intikal olarak nitelendirir. Akan nesnenin kendisini içermeyen geçmiş durumları ayrı ayrı şeylermiş gibi farz etmeyen bir geçiş ve intikaldir der. Bu geçiş ve intikali en iyi bir biçimde yaşadığımız yer ise daha çok bir melodiyi dinleme anında yaşadığımız durumdur. Çünkü böyle bir durumda bilinç ve ruh durumları arasındaki geçiş ve intikali sağlayan bir şey vardır. O da bellektir. Dolayısıyla geçmiş şimdi arasındaki ilişki bellek vasıtasıyla kurulur. Bellekten dolayı da beden an dediğimiz şeyde kalmaz ve bellek bedene zamanda veya o anda süre sağlayan bir yeteneğiyle ortaya çıkar. Öyleyse gerçek zaman olan süre 
anların birbirini takip etmesi değildir. Aksi takdirde andan başka bir şey mevcut olmazdı. Geçmiş geçmiştir derdik, gelecekte henüz gelmemiştir derdik. An denilen de an denildiği anda geçmişe dahil olduğu için onu yakalamak da hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Bu durumda ne geçmiş, ne şimdi, ne de gelecek var olacaktı. Ve sadece belki işte soyut bir zaman dediğimiz kavram söz konusu olacaktı. İşte bu gerçek zamandaki süre ve özellikle bellek onun bizzat mevcut oluşunun gerçekleşmesini sağlayan bir konumda bulunur. Hayatın bizzat kendisi olan süre zekayı aştığı için düşünülebilir değildir. O sadece yaşanan bir gerçekliktir. Bu gerçeklik şuur ve ruh durumları arasında hiçbir boşluk ve kesinti kabul etmez. Adeta bir nehrin sürekli akışı ve varlığı sürekli okuya, e, olarak dokuyan bir kumaş gibidir. Bergson'un tamamıyla saf olan süreyi şimdiki haliyle evvelki haller arasında bir ayrılık yapmaksızın kendini serbestçe bıraktığı, yaşamaya bıraktığı zamanlardaki bilinç hallerimizin sürüp gitmesi olarak tanımlaması bundan dolayıdır. Bu bilinç hallerimizin aynı zamanda birbirleriyle kaynaşması demektir. Her an yeni bir yaratma olarak anlaşılabilecek durumdadır süre ve her an süre vasıtasıyla yeni bir yaratma içine girilir. Bundan dolayı da sürede birbirinin aynı olan, birbirini tekrar eden hiçbir olguya, oluşa, varlığa rastlamak mümkün değildir. Çünkü bizim bilinç ve ruh durumlarımız tekillikler alanıdır. Aynı yılın tekrarın bulunmadığı bir alandır. Dolayısıyla burada bir yasallık söz konusu değildir. Orada e, nomotetik bir durumdan bahsetmek mümkün olmaz. Nedenler ile sonuçlar arasında zorunlu bir ilişki kurulamaz. Bundan dolayı da bu alan aynı zamanda özgürlüğün alanıdır. Çünkü süre geçmiş ile bağlantısını kesmeden yeni bir yaratış içindedir. Yeni olduğu ve daha önceden gerçekleşmiş bir şeyin tekrarı olmadığı için önceden tahmin edilmesi, öngörülebilmesi, keşfedilebilmesi pek mümkün görünmemektir. Dolayısıyla bir şey olmadan önce olmuş gibi görünemez ve yaşanamaz. Her an bir yaratma olduğuna göre her yaratma geçmişin şimdi içinde bellek sayesinde barınması ve geleceğe yeni bir şey olarak uzayıp gitmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Bu bir tepeden yuvarlanan kar topu örneğiyle örneklendirilir Bergson'da. Bir kar topu alırız elimize tepeden aşağı doğru yuvarlarken büyür ve büyüdükçe de yolunu açar ve her döndüğü yerden topladıklarıyla kendisini tekrar tekrar yaratmaya devam eder bir bakıma. Burada işte eski şimdi bir yeniyi oluşturmaktadır. Bunlar birbirinden bağımsız bir biçimde ele alınan şeyler değildir. Şimdi tabii asıl olan bu söz konusu ettiğimiz tarzdaki gerçeklik hakkında 
elde edeceğimiz bilgiyle metafiziği ortaya koymak olacaktır diyebiliriz. Çünkü asıl gerçeklik olarak ortaya konulan süre hakkındaki bilginin sadece ve sadece sezgi yoluyla elde edilen bir bilgi olduğunu oluşu doğrudan kavramak ve kavrandığı esnada kesin bilgisine sahip olmak yani bir bakıma onu sezgi yoluyla düşünmekten başka bir şey değildir diyebiliriz. Ruh ve bilinç durumları bir takım psikolojik haller olup bizim özelliğimizle ilgilidir. Süre bu bakımdan psikolojik bir yaşantı hali olarak anlaşılabilir de. Çünkü her birimizin süresi farklıdır. Sezgi bu süreyi kavramak olduğuna göre kavranıldığı esnada kavranılan şeyde bir öznellik dolayısıyla da kesinlik veya sadece öznel bir kesinlik söz konusu değil midir? Genellikle sezginin süreyi psikolojik bir yaşantı hali olmaktan çıkaran şey olduğu düşünürüz. Ve şöyle e, tanımlanır. Kendinde tek olan, buna bağlı olarak da dile getirilemez şeyle bir olmak için kendimizi o şeyin içine yerleştirmemizi sağlayan bir tür zihinsel sempati, duyumdaşlıktır e, e, sezgi. Bu tanım özel bir hali. Kendi özelliği içerisinde kesin ve mutlak olarak kavrama fiilinden başka bir şeye işaret etmez. Sezgi içgüdü ve zekadan farklı olmakla birlikte her ikisinden de faydalanmış. Gerçeği dolayısız kavramakla içgüdüden. İçgüdüyü e, tutkularından kurtarıp onu uyku halinde olan bilinci uyandırmak suretiyle de zekadan faydalanır. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Kendi bilincine varmış içgüdü. Zihinsel sempati biçiminde tanımlamaları var. Ve hayat yönünde olan içgüdüden faydalandığı gibi madde yönünde olan zekadan da faydalanır. İkisini birlikte iş görmesiyle aslında aynı zamanda sezgi ortaya çıkar. Doğrudan sürenin sezgisidir burada sezgi ve sürenin içine yerleşmesi ve sürenin ayrılmaz bir parçası olmayı gerektirdiği için kaynağı da karanlık falan değildir. Bir beş halinde ilham dolayısıyla gelmiş olan bir şey değildir. Tamamen e, ontolojik bir temele de sahiptir e, sezgi dediğimiz şey. Bizde cereyan eden sürenin ve bu süreyle kendini belli eden özgürlüğün de açığa çıkmasını sağlar sezgi. Burada belki de dikkat edilmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken şeyin sezginin dış dünya ile ilişkisinin nasıl kurulması gerektiğidir. Hayatı temsil eden varoluşumuz süre vasıtasıyla her an kendi dışında olan maddenin etkisine maruz kalmaktadır. Bundan dolayı da kendi varlığımız ile kurduğumuz o duyumdaşlığın aynısını kendi dışımızdaki ilişki içinde bulunduğumuz varlıkla da kurmakta, kurmamız gerekir. Ama e, maddi olanla bu duyumdaşlığı kurmamız kendimizle kurduğumuz kadar hiçbir şekilde kolay değildir diyebiliriz. Bu kendimizden çıkmayı, dış dünya içinde yer almayı, o dünya ile birleşmeyi gerektiren bir şeydir. İşte bu noktada sezgi dış dünya ile kendi iç hallerimiz arasındaki 
farkı doğrudan kavramak suretiyle birbiri içine karışmış bulunan şeyler arasındaki doğa farklarını tespit eder ve dinamik bir bilgi elde etmemiz sağlar. Bu madde konusunda saf algı, sezginin ta kendisidir bu da sayesinde gerçekleşir. Ve bu bizi maddenin mutlak varlığıyla temas ettirir ve bu temas esnasında keşfedici bir sempati dediğimiz sezgi de ortaya çıkabilir. İçgüdü ve zekayı sezgide bir araya getiriyor dikkat ederseniz. Bilim ve metafiziği de bir araya getirmek ister. Bergson'un aslında bütün hedefi kurmak istediği metafizik ile bilim ve metafiziği birlikte ele almaktır. Çünkü madde üzerinde bilgi ile hayat hakkındaki bilgi arasında farklılıklar olsa da hem bilime hem de metafiziğe ihtiyacımız vardır. Bilimin metafizik, metafiziğin de bilim karşıtlığı gibi bir şeyi olamaz. İşte burada çok e, o e, yaşadığı dönemde mevcut olan baskın görüşün tam tersine olan bir şeyi söylemektedir. Bilim ve metafizik karşıttır. Yani çünkü artık çağımız bilim çağıdır. Metafizikle uğraşma dönemi geçmiştir. İşte hem klasik geleneksel pozitivistlerde hem bir yana çevresi dil felsefesi yapan filozoflarda etik, metafizik, din bu önermeler anlamsızdır. Dolayısıyla metafiziğin önermeleri anlamsızdır. Metafiziğin soruları sonuna kadar götürülebilir, çözülebilir sorular değildir. Bunları bir kenara bırakmak gerekir denilen anlayışın tam karşısında bir şey söylemektedir. Sezgiye dayalı bir felsefe, bilim ile metafiziği birbirine yaklaştıracak olan bir felsefedir. Gerçekten de sezgisel bir felsefe der Bergson, bilim ile metafiziğin çok arzulanan birliğini gerçekleştirecektir. Böylesi bir birlik, bir yandan metafiziği bir pozitif bilime, yani ilerleyen ve belirsizce kusursuzlaştırılabilir bir şeye dönüştürürken, diğer yandan da pozitif bilim diyebileceklerimizin gerçek alanının düşleyebileceklerinden çok daha geniş olduğunu bize gösterecektir. Metafiziğe daha fazla bilim, bilime daha fazla metafizik katacaktır bu felsefeler. Tabi döneminde metafiziğe karşı olan tutum metafiziğe kapı açmak suretiyle bu tutumu tersine çevirmek istiyor. Metafizik ile bilim arasında da bir ilişki kurmak kurmayı denemek suretiyle metafiziğin bilime bilimin de metafiziğe olan ihtiyacını dile getirmek niyetinde. Ve dolayısıyla sezgi suretiyle felsefeye de kesinlik kazandırmak ve felsefeyi de metafizik ile kesin, mutlak olan bir bilgiyle tanıştırmak istiyor. Bütün meselesi bir bakıma budur denilebilir. Nitekim metafiziğe giriş adlı o küçücük kitabının hemen daha başında cümlesi şudur. Çeşitli saltık kavrayışları ile metafizik tanımları arasında yapılacak bir karşılaştırma, filozofların aralarındaki açık ayrımlara karşı bir şeyi bilmenin birbiriyle tamamen iki ayrı yol olduğu konusunda anlaştıkları bulgusuna götürür. Birincisi, nesnenin çevresinde dolaştığımızı, ikincisi ise onun içine girdiğimizi imler. Şimdi, nesnenin çevresinde dolaştığımız bilgi, relatif bir bilgi, durumumuza göre ortaya çıkan 
bir bilgi verdiği halde nesnenin bizzat içine girmek, özel ilişkin olan bir bilgiyi elde etmek suretiyle e, takip ettiğimiz yol ile ancak mutlaka ulaştığımız söylenebilir. Felsefe, Bergson'un içinde bulunduğu dönem itibarıyla ve metafiziğe karşı oluşmuş olumsuz tutumlardan dolayı mutlak olanın bilgisini elde etme konusunda son derece yara almıştır. Geride kalmıştır. Hatta bu felsefeden dışlanmıştır. Oysa felsefeye tekrar böyle bir yol ve yön kazandırmak gerekir. Tabi böyle bir yol ve yön kazandırmak isterken Bergson aynı zamanda şunu da ortaya koymaya çalışır. Özellikle pozitivizmin epistemolojisinin sadece doğa bilimleri alanında değil gerçeklik olarak söz konusu edilen bütün alanlar için geçerli olduğu biçimindeki savına karşı hayat söz konusu olduğunda geçerli olması gereken başka bir bilme yönteminden ki işte sezgi dediğimiz bir bilme yönteminden söz etmek suretiyle pozitivizme de bir bakıma her alana burnunu sokmaması gerektiği konusunda bir ihtarda bulunur denilebilir. Tıpkı işte tarihselcilik akımında William Diltay'ın yapmaya çalıştığı şey gibidir adeta. Nasıl ki Diltay tarihsel, kültürel, tinsel bilimler alanında bu bilimlere özgü sağlam bir bilgiyi bize verebilecek olan bir epistemoloji ki işte hermonitik dediğimiz şeyi ortaya koymaya çalıştıysa Bergson da buna benzer bir biçimde doğa bilimlerin bilgisini elde eden bilim ve bu bilimi yapan zekanın yanında bu gerçeklik alanının dışında başka olan bir gerçeklik alanının kendisine ait olan kavramlarını belirlemek ve bu kavram belirlenmiş olan kavramlar ışığında bu alanın mutlak bilgisini elde etmenin mümkün olduğunu göstermek suretiyle bir metafizik e, savunusu yapmıştır diyebiliriz.